ஹலோ டாக்டர் பிளட் சுகர் எதனால் வருது அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்லுங்களேன் பிளட் சுகர் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க உடனே மருத்துவரை பார்த்து நம்ம மாத்திரை சாப்பிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும் இதுதானே உங்களோட எண்ணமாக இருக்குது ஒரு நிமிஷம் இது ஏன் வந்தது இதுக்கான தீர்வு என்னவாக இருக்கும் இத்தனை வருஷமாக உங்கள் உடம்பு கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தது இப்போ ஏன் கண்ட்ரோல் பண்ணல என்ன தவறு நடந்திருக்கும் அதை பற்றி யோசிச்சிங்களா நீங்கள் ஸோ உணவு முறையை நம்ம மாற்ற ட்ரை பண்ணோமா அதுக்கான காரணம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிச்சு தான் பார்த்தோமா நீங்கள் சாப்பிட்ற இட்லி தோசை சாம்பார் அப்பளம் வடை எதுவாக இருந்தாலும் ரத்தமாக மாற்ற சக்தி படைத்த நம்ம உடம்பு ஆஃப்டர்ஆல் உங்கள் பிளட் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாதுன்னு நினச்சிட்ருக்கீங்களா ஸோ தயவுசெய்து சர்க்கரை அளவு அதிகமாகிறது என்றைக்கும் நோயன்னு சொல்லாதீங்க அதுக்கு மாத்திரை தான் ஒரே தீர்வுன்னு தயவுசெய்து உடனடியாக போய் நம்ம விழுந்துட வேண்டாம் ஸோ சர்க்கரை என்பது ஒரு நோய் அல்ல ஒரு சிகிச்சை இது என்ன புது விஷயமாக இருக்குது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் ஆமாம் சர்க்கரை அளவு அதிகமாகிறது வந்து ஒரு சிகிச்சை உங்களோட வாழ்க்கை முறையை உங்களோட உணவு முறையை நீங்கள் சாப்பிடும் முறையை சரி செய்வதற்காக நம் உடல் மேற்கொள்ளும் சிகிச்சை தான் சர்க்கரை அளவு அதிகமாகிறதே தவிர அது ஒருபோதும் நோய் அல்ல தயவுசெய்து ஃபஸ்ட்டு பயப்படுறதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம் நம்ம அறியாமையும் நம்ம பயந்தான் வந்து நிறைய நோய்களுக்கு காரணமாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரை அளவு அதிகமானால் அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அந்த காரணத்தை நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் இயற்கையாகவே நம்ம சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் மு வழிகள் இருக்குன்னு முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம முதல் படி எடுப்போம் சர்க்கரை அளவு அதிகமாகிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம் அது எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகுது அதனால் அது அதிகமாகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டெசிஷன் எடுப்போம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ உணவு சாப்பிட்றோம் உணவு சாப்பிட்ட உடனே அது வயிறுக்கு வருது ஸோ வயிற்றுல இருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ச வயிற்றுல இருக்கிற சர்க்கரையை வந்து வயிற்றுல இருந்து நம்ம ரத்தத்துக்குள்ளே அது மிக்ஸ் ஆகுது பிளட் சுகர் ஸோ இப்போது நார்மலாக எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரத்தத்தில் இருக்கிற ஒரு சர்க்கரைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷேப் ஒன்று கொடுப்போம் ஸோ இங்கே இருக்கிற ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரை வந்து இந்த ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த ஷேப் இருக்குது அப்படின்னு வைங்க இந்த சர்க்கரையை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல்கள் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஷேப் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல்கள் சர்க்கரை சாப்பிட போகிற நம்ம செல்கள் ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கரையை வந்து இந்த செல்லுக்குள்ளே போகணும் இந்த செல்லுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது நம்ம உடம்புல வந்து கணையம்ன்ற ஒரு உறுப்பு இருக்குது அந்த கணையத்தில் பீட்டா செல் அப்படின்ற ஒரு செல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுரக்கிற அந்த இது தான் வந்து இன்சுலின் ஸோ இன்சுலின் வந்து அது வச்சிட்ருக்கோம் இப்போது இந்த சர்க்கரை வந்து இங்கே போகும்போது இன்சுலின் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து கீ மாதிரி அட்டாச் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த இந்த சர்க்கரையோட ஷேப் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும் இது எடுத்துக்கிற காட்டுக்காக தான் ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கரை வந்து இங்கே வரும்போது இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த இது வந்து ஒரு சாவி மாதிரி நமக்கு இது வந்து இங்கே செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனால் தான் இந்த சர்க்கரையை வந்து நம்ம உள்ளே தள்ள முடியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து மெட்டபாலிசம் நடக்குது ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கிற சர்க்கரையை வந்து டைரெக்டாக நம்ம உடம்பில் இருக்கிற செல்களுக்கு வந்து அது போக முடியாது அதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற இந்த ப்ராசஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கணையத்துக்கு போயிட்டு இன்சுலின் என்ற ஒரு சாவியை வாங்கிட்டு வந்து தான் செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆக முடியும் இது வந்து நார்மல் ப்ராசஸ் இப்போது சர்க்கரை அளவு அதிகம் இப்போது இரநூறு முந்நூறு நானூறு சுகர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இது என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த சர்க்கரை வந்து நல்ல சர்க்கரை நல்ல ஜீர்ணமான நல்ல செரிமானமான சர்க்கரை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு குட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இது பேடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி சர்க்கரை இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் சர்க்கரை அளவு வந்து அதிகமாகிறது இரநூறு முந்நூறுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கரை வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருந்தது ரத்தத்துக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா இது என்ன பண்ணோம் கணையத்துக்கிட்ட போகும் கணையத்துக்கு உள்ளே போகும் கணையமானது அது இன்சுலின் வச்சிருக்கு இல்லையா அந்த இன்சுலின் இந்த சாவியை வந்து கொடுக்காது ஏன் அப்படின்னா இந்த சர்க்கரை வந்து சரியாக செரிமானம் ஆகலை சரியாக ஜீர்ணம் ஆகாதனால இது தரமில்லாத சர்க்கரை இது வந்து உடம்புக்குள்ளே இருந்தால் 
இது அவ்வளவும் கெடுதல் உண்டு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சர்க்கரைக்கு வந்து இன்சுலின் கொடுக்காம என்ன பண்ணிடும் இந்த சர்க்கரையானது திரும்ப சர்க்குலேஷனுக்குள்ளேயே போயிடும் ஸோ இதுக்கான காரணம் பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் ஏன் அந்த மாதிரி சர்க்கரை ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கரை வந்து இங்கே வந்துட்டு மறுபடியும் சர்க்குலேஷனுக்குள்ளேயே போகும் ஸோ இந்த சுகரானது அதாவது தரம் இல்லாத ஜீர்ணம் ஆகாத சர்க்கரை நம்ம உடம்புல கிட்னிக்கு போகும்போது கிட்னிலேருந்து யூரின் வழியாக சுகர் வந்துடும் ஸோ அப்போது யூரினில் வர சுகரும் பிளட்டில் வர சுகரும் என்ன அப்படின்னா ஜீர்ணம் ஆகாத தரம் இல்லாத சர்க்கரை நம்ம உடம்பு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வெளியே தள்ளுது ஸோ இதை வந்து நம்ம சிகிச்சைன்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை நோயின்னு சொல்ல முடியுமா ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி சர்க்கரைக்கு மட்டும் இன்சுலின் கொடுக்குது இந்த மாதிரி சர்க்கரைக்கு கொடுக்காது நம்ம நிறைய பேருக்கு என்ன அப்படின்னா சி பெப்டைட்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ அந்த சி பெப்டைட் டெஸ்ட்டில் பார்த்தோன்னா இப்போ கணையத்தில் எவ்வளோ இன்சுலின் சுரக்குது அப்படின்றது சொல்லிடும் நிறைய பேருக்கு நார்மலாக இருக்கும் பட் ஆனால் அவங்க இன்சுலின் எடுத்துகிட்ருப்பாங்க ஸோ ஏன் அது இன்சுலின் இருந்துட்டும் ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்க உடம்புல ரிலீஸ் ஆகிற இந்த மாதிரி தரம் இல்லாத சர்க்கரை ஸோ இந்த தரம் இல்லாத சர்க்கரை உடம்பு என்ன பண்ணுது பிளட்டில் கொண்டு போயிட்டு கிட்னி வழியாக வெளியே தள்ளி யூரினில் வெளியே தள்ளுது ஸோ இது வந்து நம்ம உடம்பு மேற்கொள்கிற சிகிச்சை இது கண்டிப்பாக நோய் கிடையாது ஸோ இப்போது நாம் பயந்து போயிட்டு டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு மாத்திரை சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நல்ல சுகரும் இருக்கும் அதுதான் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே இருக்கும் இந்த தரம் இல்லாத ஜீர்ணமாகாத சர்க்கரையும் உள்ளே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகிறது இப்போ நீங்கள் மாத்திரை சாப்பிடும்போது இந்த சர்க்கரையும் நம்ம உடம்பு ரிஜெக்ட் பண்ண நம்ம உடம்பு தேவையில்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்னி வழியாக யூரின் வழியாக வெளியே தள்ளுற அந்த சர்க்கரையை உடம்புக்குள்ளே தள்ளிடும் செல்லுக்குள்ளே தள்ளிடும் ஸோ இனிமே தான் வந்து உங்களுக்கு நோயின்றதே ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால் சர்க்கரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்றது இயற்கையாக தான் இருக்கணுமே தவிர அது வந்து ஒரு வியாதி கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கரை இப்போது இது நல்ல சுகர் இது ஜீர்ணம் ஆகாத சுகர் இந்த ஜீர்ணம் ஆகாத சுகர் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வரத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான முதல் காரணமே நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு பழக்கம் இருக்குது பசி இருக்கோ இல்லையோ சாப்பிடுவாங்க ஸோ திருவள்ளுவர் வந்து அழகாக ஒரு குரலில் சொல்லியிருக்கார் மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு குரல்லேயே வந்து ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கும் பல நோய்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு பதிலை வந்து அதுலேயே இருக்குது எந்த உடம்புக்கு வந்து மருந்து வேண்டாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம் சாப்பிட்ட உணவு ஜீர்ணம் ஆன பின் அதை அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் உறிஞ்சப்பட்டு அதனால் ஏற்பட்ட கழிவுகள் வந்து வெளியே போனதுக்கப்புறம் ஒரு பசின்னு வரும் அப்போ சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இது எத்தனை பேர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் நீ பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்தோடனே டீ காஃபி குடிக்கிறோம் அப்போ பசின்ற உணர்வே இருக்காது டீ காஃபிக்குமா பசி உணர்வு இருக்கணும்னா ஆமாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் பசி இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு உறுப்புமே தயாராக இருக்காது நீங்கள் பசி இல்லாமல் சாப்பிட்ற அவ்வளோ உணவும் வந்து இந்த மாதிரி சர்க்கரையை தான் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ தரம் இல்லாத ஜீர்ணம் ஆகாத சுகர் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகும்போது நம்ம கணையமானது இன்சுலின் கொடுக்காது அது யூரின் வழியாக வெளியே போகும் இது சிகிச்சையாக நோயா ஸோ தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க இது நோய் கிடையாது இது நம்ம உடல் நமக்காக மேற்கொள்கிற சிகிச்சை இந்த கழிவான சுகர் அது வெளியே தான் போகணும் உடம்புக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அவ்வளோ கெடுதல்னு சொல்லிட்டு அது வெளியே அனுப்பிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம வாழ்க்கை முறை நம்ம உணவு முறையை சரி பண்ணி தான் அதை சரி பண்ணணுமே தவிர மாத்திரை சாப்பிட்டு கிடையாது ஸோ அப்போது பசி இல்லாமல் சாப்பிட்றது ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது நீங்கள் பசி இல்லாமல் சாப்பிட்ற குடிக்கிற டீ காஃபி ஆகட்டும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலையில் சாப்பிட்ற எந்த ஒரு உணவாகட்டும் மறுபடியும் ந பதினோரு மணிக்கு டீ காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் நாலு மணிக்கு என்னென்னா நிறைய பேருக்கு டீ காஃபி குடிச்சிட்டு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவாங்க அப்போது எத்தனை பேருக்கு பசி எடுத்து சாப்பிட்றாங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு பசியே இருக்காது நைட்டு டின்னரும் அதே மாதிரி தான் பசி இல்லாமல் சாப்பிடுவாங்க இல்லை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மணி நேரம் கழித்து பால் குடிப்பாங்க ஸோ இது அதை விட மோசமான ஹேபிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு உணவும் நாம் சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு உணவுக்கும் ஒரு பீஸ் பழமாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு பசி என்ற ஒரு உணர்வு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சர்க்கரை நம்ம உடம்புக்குள்ளே பிரியும் இந்த மாதிரி சர்க்கரைக்கு நம்ம உடம்பு அது செல்லுக்குள்ளே இன்சுலினை கொடுத்து அது செல்லுக்குள்ளே தள்ளும் இந்த மாதிரி சர்க்கரைக்கு கொடுக்காது பசி இல்லாமல் சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி சர்க்கரை ரிலீஸ்
ஸோ மென்று சாப்பிடாதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சர்க்கரை ரிலீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம உணவில் கார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்தில் இருக்கிற மாவு சத்தில் நிறைய வகை இருக்குது குளுக்கோஸ் இருக்குது ஃப்ரக்டோஸ் இருக்குது சுக்ரோஸ் இருக்குது அதில் குளுக்கோஸ் என்ற ஒரு மாவு சத்தானது அந்த பொருள் வந்து ஜீர்ணமாகக்கூடிய ஒரே இடம் நம்மளோட வாய் தான் நம்மளோட உமிழ்நீர்னால் மட்டும்தான் அதை ஜீர்ணம் பண்ண முடியும் ஸோ குளுக்கோஸ் எங்கே ஜீர்ணம் ஆகும் அப்படின்னா சலைவால் மட்டும்தான் அதனால தான் யாருமே வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸில் மாவு சத்தில் நிறைய வகை இருக்குது சுக்ரோஸ் இருக்குது ஃப்ரக்டோஸ் இருக்குது யாராவது சுக்ரோஸ் எனக்கு அதிகமாகிருச்சு ஃப்ரக்டோஸ் அதிகமாகிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவர்கிட்ட போகிறோமா அப்படின்னா கிடையாது குளுக்கோஸ் அதிகமாச்சு அப்படின் தான் போகிறோம் ஸோ அந்த குளுக்கோஸ் ஆனது நம்ம வாயில் சுரக்கிற உமிழ் நீர்னால் மட்டும்தான் செரிமானம் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வாய் உணவு சாப்பிடும்போது ஒரு பல்லுக்கு ஒரு கடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு பல் இருக்குன்னா முப்பத்தி ரெண்டு முறை கடிக்கணும் ஸோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் கடித்து சாப்பிடும்போது நீங்கள் அந்த சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கிற அத்தனை குளுக்கோஸும் அத்தனை சர்க்கரையும் செரிமானம் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற அத்தனை சத்துக்களும் ஜீர்ணமாகி சுவை இல்லாத நீராக நம்ம குடிக்கும்போது அந்த அந்த உணவில் இருக்கிற அத்தனை சர்க்கரையும் ஜீர்ணமாகி அதில் இருக்கிற எல்லா சுகரும் இந்த மாதிரி தான் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ மென்று சாப்பிடாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சுகர் தான் ஆகும் இப்போ யார சுகர் லெவல் வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் முந்நூறு இருக்குது நானூறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற அத்தனை பேருமே வந்து கண்டிப்பாக மென்னே சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அப்போது நான் மாம்பழம் சாப்பிடக்கூடாது அப்புறம் எந்த பழமும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து பழங்களே பல வருஷம் சாப்பிடாமல் இருக்கவங்க இருக்காங்க ஆனால் சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கவங்க மட்டும் இல்லை யாராக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு பழங்கள் வந்து நிறைய சாப்பிட்ணும் ஏன்னா பழங்கள் தான் மனிதனோட உணவு ஸோ அந்த பழங்கள் அத்தனை இப்போ மாம்பழம் சாப்பிட்றீங்க சப்போட்டா பேரிச்சம்பழம் எதை சாப்பிட்டாலும் நீங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு தடவை ஒரு வாய் உணவை கடிச்சிங்க அப்படின்னா தொண்டைக்குள்ளே போகும்போது அது சுவையற்ற நீராக போகும் அந்த சுவையற்ற நீராக போகும்போது அத்தனை இந்த மாதிரி சுகர் தான் போகும் இந்த மாதிரி சுகர் கணையத்துக்கிட்ட போகும்போது அந்த கணையமானது இன்சுலினாக கொடுக்கும் நீங்கள் மென்று சாப்பிட்லனா இந்த மாதிரி சர்க்கரை ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ கணையம்ன்றது நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி ஒரு வாட்ச்மேன் மாதிரி ஸோ யாரெல்லாம் நல்லவங்களோ அவங்கள மட்டும்தான் உள்ள விடும் கெட்டது எல்லாத்தையும் வெளியே தள்ளும் இதுக்கு வந்து நம்ம வச்சிருக்கிற பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோய் ஸோ அதனால் இது நோய் கிடையாது இது ஒரு சிகிச்சை அதுக்கப்புறம் மூணாவது காரணம் ஃபஸ்ட்டு காரணம் பசி இல்லாமல் சாப்பிட்றது ரெண்டாவது வந்து மென்று சாப்பிடாமல் முழுங்கிறது மூணாவது ஒரு காரணம் இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது ஸோ அப்போ தண்ணி குடித்தா கூட சுகர் வருமானா ஆனால் கண்டிப்பாக வரும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கே பசி எடுக்கும்போது இங்கே வந்து ஒரு ஆசிடு சுரக்கும் ஸோ அந்த ஆசிடு ஆனது என்ன அப்படின்னா நெருப்புக்கு சமமானது ஸோ அந்த நெருப்பு எரிஞ்சிட்ருக்கு நாம் உணவு உள்ள போட்டிருக்கோம் கூடவே மேலேருந்து தண்ணி ஊற்றுறோம் ஸோ நெருப்பு எரியுது மேலேருந்து தண்ணி ஊற்றுறோம் என்ன ஆகும் நெருப்பு அணைஞ்சிரும் சாப்பாடு மட்டும் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் கேஸ் மேலே அரிசி வச்சுருக்கீங்க ஆனால் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அது வேகுமா ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவு சரியாக செரிமானம் ஆகாமல் ஃபஸ்ட்டு அசிடிட்டி கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இண்டைஜஷன் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் இதனோட அட்வான்ஸ்டு பிரச்சனை தான் வந்து சர்க்கரை அளவு அதிகமாகிறதே தவிர அது வியாதி கிடையாது ஸோ அதனால் சாப்பிடும்போது தயவுசெய்து தண்ணின்றது கண்டிப்பாக குடிக்கவே கூடாது ஸோ அப்போ எப்போ தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னா சாப்பிட்றதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே குடிச்சிடணும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கையை கழுவிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு தான் தண்ணி குடிக்கணும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்லேயோ விசேஷத்துக்கோ போகும்போது நிறைய பேர் தண்ணி குடிச்சிட்டே சாப்பிடுவாங்க ஸோ அப்படி சாப்பிட்ற அத்தனை பேருக்கும் சுகர் வரும் இப்போ வந்து வயசு வித்தியாசம் கிடையாது அப்பா அம்மாவுக்கு இருந்தால் நமக்கு வரணும்லாம் கிடையாது ஸோ அதனால் சுகருன்றது எரிடிட்ரி பெரியவங்களுக்கு இருக்குது அதனால் எனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்லாம் தயவு செஞ்சு இது பண்ண வேண்டாம் அது பியூர்லி லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் நம்மளோட தவறான உணவு முறை தவறான சாப்பிடு முறை தவறான வாழ்க்கை முறையினால் ஏற்படக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை நம்ம இந்த வாழ்க்கை முறையை சரி பண்ணி தான் அதை சர்க்கரை அளவை வந்து கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணுமே தவிர நம்ம வந்து மருந்து சாப்பிட்டு கிடையாது நீங்கள் பசி இல்லாமல் சாப்பிடும் போதும் மென்று சாப்பிடாமல் முழுங்கும் போதும் சாப்பிடும் போது தண்ணி குடிக்கும் போதும் லேட் நைட் ஃபுட்டு சாப்பிடும் போதும் இந்த மாதிரி சர்க்கரை தான் நம்ம ரத்தத்தில் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ சர்க்கரை வரத்துக்கு மொத்தமே நாலஞ்சு காரணங்கள் தான் பசி இல்லாமல் சாப்பிட்றது மென்று சாப்பிடாமல் முழுங்கிறது சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்கிறது நைட்டில் லேட்டாக சாப்பிட்றது 
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு காரணமும் ஆட் ஆயிடுச்சு சூரிய ஒளி படாமல் இருக்கிறது ஆமாம் விட்டமின் டி வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியமாக இருக்குது ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சன்லைட்டில் எவ்ரிடே டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம சூரிய ஒளி படுறதுனால கூட சுகர் வந்து குறையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது அட்லீஸ்ட் வாக்கிங் இல்லை யோகா எக்ஸசைஸ் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ஏதோ ஒரு உடல் அசைவை நம்ம கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக முப்பதுலேருந்து தொண்ணூறு நாளைக்குள்ள சர்க்கரை அளவை இயற்கையாகவே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் தயவு செய்து டயக்னைஸ் பண்ண உடனே டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு மருந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இயற்கையான விஷயங்கள் அத்தனையும் நம்ம செய்த தவறுகள் அத்தனையும் நம்ம சரி பண்ணி இயற்கையாகவே நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வர முடியும் நன்றி